Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muhammad Nazim with 13th lecture on communication skills. Aaj ka mera lecture pichle lecture ke saath kuch connected hai. Waise to mere sare lectures ek continuity ke saath progress kar rahe hain. Lekin aaj ka lecture isliye zaruri hai ki main pichle lecture mein kuch baatein kar gaya tha. जो कि आज के लेक्चर के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है इन फैक्ट वी हैव टू समटाइम्स मेक अ चॉइस इधर टू गो फॉर द एनालिसिस फर्स्ट और टू डिसाइड फॉर द लेक्चर विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टूडे एंड दैट इज रिसर्चिंग और सेलेक्टिंग फॉर द टॉपिक टॉपिक और एनालिसिस ऑफ द ऑडियंस दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में You can make your own choice. या तो पहले आप फैसला कर सकते हैं कि आपने ऑडियंस से किस टॉपिक पे बात करनी सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक या आप पहले ऑडियंस की एनालिसिस कर लें और फिर फैसला करें कि आपका टॉपिक हाउ कम इट कुड रिलेट टू दी टू द डिजायर टू द नीड ऑफ द ऑडियंस सो उसके लिए आप ऑडियंस का एनालिसिस पहले करते हैं लिहाजा इसी वजह से मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपके साथ ऑडियंस के एनालिसिस में तफसीला गुफ्तु की मैं चाहूंगा कि मैं आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करूं रिकेपिचुलेट करूं ताकि आपकी मेमोरी में वो सारी बातें एक दफा दोबारा फ्रेशन अप हो जाए और जब मैं आज टॉपिक के बारे में बात करूं तो यू कुड रिलेटेड टू वॉट इंफॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी कैपेड मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा कि आप स्पीच की प्रेपरेशन से पहले आप ऑडियंस के सामने अपीयर होने से पहले ऑडियंस के बारे में तफसीलन जान लें मोस्टली बिकॉज दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड आल्सो बिकॉज वंस यू हैव डन इट यू विल बी एबल टू टेलर योर स्पीच अकॉर्डिंग टू दी need of the audience best speech best tailored speech to the requirement inka matching bahut zaruri hai agar aapko audience ka pata nahi hoga to you will go in front of the audience with a blank mind and chances are that you will have a stage fright yaad rahe ki maine aapko kaha tha ki aksar speakers jab ऑडियंस के सामने अपेयर होते हैं और उनको ऑडियंस का पता नहीं तो लास्ट मोमेंट पे उनको कभी कभी चेंजेस करनी पड़ती हैं या कभी इट टर्न्स आउट टू बी अ कंप्लीट फ्लॉप तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द सेलियंट फीचर्स ऑफ द लास्ट लेक्चर मैंने आपको कहा कि स्पीच की प्रेपरेशन से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है स्पेशली ये जरूरी है कि ये जान ले हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी देयर बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू मेक एन ओवरऑल स्पीच विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी टेक्निकल असिस्टेंस एनी टेक्निकल टूल लाइक कंप्यूटर एड लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर लाइक वाइट बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू नीड टू नो हाउ बेक द ऑडियंसेस वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका टॉपिक भी इसके साथ फिर रिलेट होगा कि कितनी बड़ी ऑडियंस है और किस टॉपिक पे बात करनी है और आपके साथ कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने अपने स्पीच के साथ इस्तेमाल करना है लिहाजा टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू दैट टू फिर देन अगेन आई टोल्ड यू वॉट इज द एजुकेशनल लेवल वॉट इज द बैकग्राउंड ऑफ दोज पीपल हु हैव कम टू लिसन टू यू मैंने जेंडर के बारे में बात की मैंने ऑक्यूपेशन के बारे में बात की मैंने उनके रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में बात की मैंने ये भी बताया कि उनकी आ, उनकी कल्चरल उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या हैं ये सारी चीजें जानना इसलिए जरूरी है कि नाउ दैट टूडे वेन यू डिसाइड टू सेलेक्ट अ टॉपिक यू हैव टू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट एंड द नीड्स ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो you have to keep in mind that the audience want to be interested 
इन नोइंग वॉट यू वॉन्ट टू से अगर आपके आपको ऑडियंस के इंटरेस्ट का पता चल जाए ऑडियंस की एकेडमिक लेवल का पता चल जाए ऑडियंस की ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड का पता चल जाए तो यू कैन टेलर योर टॉपिक अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट लिहाजा हैविंग डन दैट हैविंग गॉन थ्रू द होल डाटा कलेक्शन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट यू आर फर्मली डिटर्मिंड कि मैं आज अपने टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करूंगा टॉपिक की सिलेक्शन आपके लिए इतनी ही जरूरी है जितना कि आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपने एड्रेस किसको करना है लिहाजा सबसे पहले लेट्स सी दैट हाउ यू सिलेक्ट अ टॉपिक सिलेक्टिंग अ टॉपिक यू नीड सर्टन गाइडलाइन एंड द फर्स्ट गाइडलाइन दैट आर टॉपिक शुड बी अपीलिंग उस टॉपिक के अंदर ऑडियंस के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट होना चाहिए दे शुड बी एट्रैक्टेड टू कम टू लिसन टू योर टॉपिक इफ द टॉपिक इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑडियंस दे विल नॉट टर्न अप और इफ दे कम टू लिसन टू यू दे विल नॉट बी एक्टिव लिसनर्स माइंड इट देखिए मैं बार बार आपके सामने वो ही चीजें ला रहा हूं जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं उनका इंटरेस्ट एज एन एक्टिव लिसनर वुड बी डिपेंडेंट ऑन वॉट द टॉपिक इज एंड अगेन वॉट द टॉपिक इज वो डिपेंड वॉट इज देयर ऑक्यूपेशन वॉट इज देयर बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड वॉट इज देयर स्टेटस तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक विद अ विद एन इंटरेस्ट इन द माइंड दैट दिस इज वॉट दे वुड लाइक टू हेयर यू हैव टू डू ऑल द एनालिसिस and when you have done that you will go in for the selection of the topic which is of interest to them let me give you an example ki main pakistan ke mutalliq logon ko batana chahta hu ab sawal ye hai ki main agar sirf itna kahu ki i am going to talk to you about history of pakistan there is nothing of interest for them agar wo already history ke student ho ये ऑलरेडी दे आर वेल अवेयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री दे पर हैप्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू कम एंड लिसन टू मी बिकॉज आई हैव नॉट जनरेटेड समथिंग ऑफ एन अपील टू दैम ताकि आए और सुने मैं किसी और पैर आए से पाकिस्तानी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा लेकिन अगर मैं टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करूं कि पाकिस्तान कल आज और कल अब हेयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर दैम वो जानना चाहेंगे कि ये कल मा, माजी की बात कर रहा है और कंपेयर करेगा आज और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा सटनी देर इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट देन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री ये नहीं कि 47 में ये हुआ 57 में ये हुआ 97 में ये हुआ नथिंग ऑफ दैट बट कल आज और कल ये एक मैंने टॉपिक को नया रंग नए पेराए में पेश किया जिसे पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी अ टॉपिक शुड बी इंट्रीगिंग इंट्रीगिंग इन द सेंस कि ये बंदा नई बात क्या करेगा अब कल आज और कल तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लोगों के लिए होना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में अगर ये बताना चाहता है तो इंटरेगिंग चीज क्या है तो मैं अगर टॉपिक को कहूंगा पाकिस्तान 20 साल बाद ना हेयर इज समथिंग इंटरेगिंग वॉट एम आई गोइंग टू से अबाउट पाकिस्तान हाउ वुड इट बी आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स इज इट गोइंग टू बी लीपिंग फॉरवर्ड और इट वुड बी स्टम्बलिंग पीपल पीपल हैव गॉट ऑल डिफरेंट ओपिनियंस नाउ इंटरेगिंग पाकिस्तान 20 साल बाद अब ये देखिए ये एक डिफरेंट पेराए में मैं बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है मार्शल इट हैज गॉन वेरी फार इकोनॉमिकली इट हैज साइंटिफिकली इट हैज प्रोग्रेस वेयर वी वेयर वुड वी स्टैंड आफ्टर 20 इयर्स सो पीपल वुड बी कीन टू कम एंड लिसन टू बी बिकॉज आई एम पर हैप्स गोइंग टू गिव अ डिफरेंट एंगल तो टॉपिक की सिलेक्शन में प्लेइंग विद द वर्ड्स 
playing with the ideas, playing with the thoughts, would change the interest of the people. Selection of the topic is important because इससे पता चलेगा कि आपकी knowledge की depth कितनी है, आप किस angle से उस subject को approach करना चाहते हैं, and people would come and listen to you. Third guideline: a topic should not tell too much about the speech. Topic ऐसा होना चाहिए जो कुछ रास्ता दिखाए भी और कुछ तिष्णगी भी पैदा करे, इशारा भी कर दे और पूरी बात भी ना खोले। Let's say अगर मैं एक टॉपिक ऑडियंस को देना चाहूँगा, जो कि इंटरनेशनल टॉपिक, I'll say money factor and international politics, या money game and international politics. Now here I am linking two different things. People would be interested to come and listen to me. How is he going to link up the money factor, the influence of money in the international political uh, game plan? How would he reflect in his speech influence of money in politics? So I have unko a different angle. Diye. Lehaza टॉपिक में मैंने एक नई इख्तरा डाल दी एक मैंने नया टॉपिक एंगल दे दिया तो लिहाजा पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट आई हैव सेड समथिंग बट शेट आई हैव नॉट सेड एवरीथिंग सो दैट इज अट्रैक्टिंग देम पुलिंग देम टू कम माइंड इट स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यू कीप योर ऑडियंस गेसिंग मैं जब आपको स्पीच प्रेजेंटेशन बताऊंगा जब स्पीच की आर्ट ऑफ डिलीवरी बताऊंगा एक चीज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा कि द आर्ट ऑफ मेकिंग द पीपल लिसन टू यू वुड नॉट बी इन योर कंटेंट बट हाउ यू कीप द ऑडियंस गेसिंग हाउ वुड यू कीप द ऑडियंस कनेक्टेड टू यू कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगी आपकी स्पीच की डिलीवरी से स्पीच की कंटेंट से थॉट से और इसके लिए पहला स्टेप योर टॉपिक टॉपिक क्या डिफरेंट एंगल्स लोगों के दिमाग में देता है जिसे आप लोग वहां बैठेंगे और लोग आपको सुनेंगे नेक्स्ट गाइडलाइन इज अ टॉपिक शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्पीच टॉपिक आपकी स्पीच का हिस्सा होना चाहिए आपको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद यू शुड कीप टचिंग अपॉन दी द टॉपिक यू शुड कीप इट ब्रिंगिंग इन टू योर स्पीच मैंने आपसे कहा था कल वाले पाकिस्तान के लिहाजा ये जो मैंने बात की है दिस इज अ प्रोग्रेशन ऑफ व्हाट वी डिड इन द पास्ट ट्वेंटी इयर्स आज का पाकिस्तान वो है जो कल लोगों ने उसके ऊपर काम किया तो इस तरह से आप उसको कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रखेंगे You will keep referring back to your topic. That's why I say a topic should be such that it should be an integral part of your speech, and you keep on bouncing back and forward so that people keep in touch what the main topic and the subject is. The next guideline is that a, a topic should not be vague. If a topic is vague. People will be confused. People will not be interested. Supposing, मैं फिर वही topic पाकिस्तान पे बात करना चाहता हूं मैं कहूं हमारा मुस्तकबिल अब ना इट्स अ वेग टर्म हमारा मुस्तकबिल मतलब एम आई टॉकिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कम्युनिटी एम आई टॉकिंग एज अ Pakistani national or am I talking as a part of the global community? Am I talking as a person who is concerned about the global warming? Our globe's future will be what? Because I am connected to the globe. Our future will be what? Pakistan's history. Vague term. A, ter a topic should be very clear. A topic should give a clear indication what specifically I am going to. टॉक अबाउट लिहाजा 
जितनी वेगनेस टॉपिक में होगी उतना लोग आपसे डिसकनेक्टेड होंगे उतना ही लोगों की वही वाली दे विल स्टार्ट वॉन्ड्रिंग अबाउट बिकॉज यू हैव नॉट गिवन दम अ प्रॉपर फोकस अ प्रॉपर डायरेक्शन लिहाजा इट शुड नॉट बी वेक नेक्स्ट गाइडलाइन इज अ टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड इन माइंड इट इफ सम हाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट यू हैव गॉट नो नॉलेज इन द सब्जेक्ट यू डू नॉट वॉन्ट टू टॉक ऑन दैट सब्जेक्ट बट सम हाउ यू हैव गॉट इन टू योर हेड टू स्पीक ऑन टू दैट सब्जेक्ट देन समवेयर यू विल रिफ्लेक्ट योर डिस इंटरेस्ट पहली बात जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूंगा इट विल नॉट कम फ्रॉम माई हार्ट आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दैट सब्जेक्ट लिहाजा वो नॉन वर्बल क्यूज वाली बात मेरी स्पीच और मेरे मेरी कम्युनिकेशन में डायकॉटमी होगी सम हाउ आप कहेंगे क्या कुछ रहा है इसके जस्टिस कुछ कह रहे तो आपने रियलाइज किया कि जो मैंने पास्ट में आपको चीजें बताई वो कैसे कनेक्टेड है यू कम्युनिकेशन के अंदर इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्पीच बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट सम हाउ पीपल विल फाइंड आउट so people will get bored bored to aap khud bhi honge because you will be not be involved in the speech but somehow people will get to know that you are not interested perhaps you do not have enough information it's only aap upar upar se baat kar ek aur baat bhi hai ye zaruri nahi ke log hi jis subject mein interested ho aap usi pe baat kare dekhi ek कभी कभी मैं आपसे कहता हूं कि हाँ यू हैव टू डू द एनालिसिस एंड फाइंड आउट व्हाट द पीपल वांट बट इफ आई वांट टू मेक अ परसुएसिव स्पीच अगर मैं लोगों को कायल करना चाहता हूं तो ये मेरा कमाल है इफ आई एम अ चार्मिंग स्पीकर इफ आई एम एन इफेक्टिव स्पीकर आई पिक अप अ सब्जेक्ट विच पीपल इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड आई मेक इट सो इंटरेस्टिंग दैट पीपल विल लिसन टू मी This is what I want in you to take it as a challenge. आप subjects को choose करें and develop the confidence, gather the information, develop the art of delivery, and let people listen to you. मैं आपको एक अपना personal experience बताता हूं because I interact with students and I keep gathering a lot of information from my students. They are a very good learning source. often in my class people are reluctant to come and make presentations because they are always lacking good good topics they are lacking confidence unme stage fright hai unme speech fright hai to main unko amuman kaha karta hu ki choose a topic of your choice aap kis cheez mein interested hain come and speak because speech is an extended conversation main is waqt aap se aapko आपको आपके सामने स्पीच तो नहीं कर रहा आई एम टॉकिंग टू यू मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूं जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूं दिस इज दिस इज स्पीच एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन जब आपके जहन में ये चीज आ जाए कि मैं कोई चीज कनकॉक्ट नहीं कर रहा मैं तो वो कर रहा हूं जो मैं फील कर रहा हूं वो इंफॉर्मेशन है जो मैं एक्सचेंज कर रहा हूं वो नॉलेज जो मेरे पास है मैं शेयर कर रहा हूं दिस इज स्पीच तो मैंने एक बच्चे को यही कहा कि भाई तुम यू कम एंड डिलीवर ऑन एनी सब्जेक्ट यू वॉन्ट मेक अ शॉर्ट स्पीच कह लगा सर मुझे कोई मेरे पास टॉपिक ही नहीं है मैंने कहा वॉट आर यू इंटरेस्टेड इन कहते सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो बड़ा अजीब सा इंटरेस्ट है नॉर्मली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सॉर्ट हॉबी मैंने वट्स एट हॉबी ही सेड बर्ड वॉचिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कम एंड जस्ट टॉक टू द क्लास अबाउट बर्ड वॉचिंग ही सेट सेट वॉट वुड पीपल स्टूडेंट्स वुड बी इंटरेस्टेड इन बर्ड वॉचिंग I said, "Come and just talk to them." And now here, I discovered that this is a subject, just by its command, has confidence. So he came and talked on the subject. Believe you me, there was a pin drop silence. With rapt attention, Sari class ne usko suna. It was a new subject for them, bird watching. Mind it. If you have information. 
आपके पास नॉलेज है और आप उस नॉलेज को लोगों के साथ सही माने में शेयर करें पीपल वुड लव टू हेयर यू तो वो बच्चा बाद में आया कहता सर कमाल हो गया मुझे में कॉन्फिडेंस भी आ गया मेरी पहले टांगे कांपती थी अब मैं बड़े कॉन्फिडेंट आई सेड बिकॉज यू कुड स्पीक ऑन द सब्जेक्ट इमेजिन समबडी स्टार गेजिंग करता हो स्तारे देखता हो इट्स अ नॉलेज एंड टाइली न्यू फॉर पीपल पामिस्ट्री पे किसी को महारत हो सो आई वुड एडवाइस यू दैट वेन एवर यू कम अक्रॉस पीपल पिक अप अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट ऑफ योर चॉइस इट कुड बी एनी थिंग एंड जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ पीपल जहां क्राउड देखे बोलना शुरू करते हैं नॉट दैट लाइक मैड पर्सन बट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एंड कम्युनिकेट दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड लाइक वाइज यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग पीपल यू स्टार्ट गेटिंग कनेक्ट टू द पीपल आपको भी कॉन्फिडेंस आता है एंड आप एक ब्रिज लोगों के साथ बनाते हैं एंड यू डेवलप योर एबिलिटी रिसर्चिंग द टॉपिक इज द नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट बिकॉज वी हैव सफिशियंटली डन वर्क ऑन फाइंडिंग आउट वॉट द टॉपिक इज बिकॉज वंस वी हैव डिसाइडेड अबाउट द टॉपिक माई नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी हाउ टू डू द रिसर्च बिकॉज रिसर्च के अंदर अब आपने मेटीरियल कलेक्ट करना है और वो टॉपिक जिसके बारे में आपने फैसला किया है कि मैंने ऑडियंस की इंटरेस्ट के मुताबिक ऑडियंस की नीड के मुताबिक आई हैव नाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन सो दैट फेज इज ओवर वी हैव नाउ क्रॉस्ड टू फेजेस वी हैव डन द ऑडियंस एनालिसिस एंड नाउ वी हैव सेलेक्टेड टॉपिक दिस वी हैव डन आफ्टर वी हैव सफिशली गॉट द नॉलेज अबाउट द ऑडियंस देयर इंटरेस्ट हमने आपकी टॉपिक की भी सिलेक्शन कर ली नेक्स्ट थर्ड फेज इज रिसर्चिंग द टॉपिक रिसर्चिंग द टॉपिक ये वो स्टेप है आप जितना डिग करेंगे उतनी आप फर्दर डाउन डेप्थ में जाकर आपको डाटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन कलेक्शन में मदद मिलेगी रिसर्चिंग भी आपको एक खास डायरेक्शन में करनी पड़ेगी एक खास एंगल से करनी पड़ेगी एक खास अप्रोच से करें यू डोंट हैव टू वॉन्डर इन द डार्कनेस बट रिसर्चिंग इन अ वे दैट यू फाइंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सो वॉट आर द वेरियस सोर्सेज फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन बुक्स एज यू सी ऑन द स्लाइड एनसाइक्लोपीडियाज एन जी आर बुक्स स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर यू कैन फाइंड बुक्स इंसाइक्लोपीडियाज हैं जो कि आपको हर साल आपको इंफॉर्मेशन अपडेटेड देते हैं देन बुक्स में स्पेशली यू विल हैव टू लुक फॉर द स्पेसिफिक बुक्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट स्पेशलाइज बुक्स में अगर आपने इनडेप्थ एनालिसिस करनी है इनडेप्थ नॉलेज लेना है तो आप ऑथर्स को आपको तलाश करना पड़ेगा आप या फिर बुक्स को स्पेशली की वर्ड्स के साथ आपको सर्च करें फॉर दैट यू नीड विजिटिंग द लाइब्रेरीज दे आर द आइडल सोर्स फॉर फाइंडिंग बुक्स एंड जिया बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज इन इन केस यू डू नॉट फाइंड स्पेसिफिक देन लुक फॉर पीरियोडिकल्स पीरियोडिकल्स ये हैं जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे पब्लिश होते हैं दे आर दियोडिकल्स में जर्नल्स हैं न्यूज़पेपर्स हैं मैक्सिस हैं जर्नल्स के अंदर स्पेसिफिक रिसर्च ओरिएंटेड स्कॉलरी स्कॉलरली इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने किस कितने डेप्थ पे जाना है कितनी और इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको एट टाइम्स स्पेसिफिक जर्नल्स मिलेंगे जहां से आपको अपने टॉपिक के रिलेटेड आपने पॉलिटिक्स पे करने हैं तो आपको बड़े जर्नल्स ऐसे मिलेंगे जो कि पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिफरेंट एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे होंगे वो मिलेंगे न्यूज पेपर्स में आपको अपडेटेड एवरीडे इंफॉर्मेशन मिलेगी देर आर आर्काइव ऑफ 
वर्ल्ड न्यूज पेपर्स ओल्ड इश्यूज आपको मिल सकते हैं अब तो आपको वेबसाइट्स के ऊपर आप जाकर यू कैन क्लिक ऑन टू दी न्यूज पेपर्स रिट्रीव दी ओल्ड इश्यूज दिग आउट द इन्फॉर्मेशन आपको वहां सर्च इंजन के ऊपर स्पेसिफिकली काफी असिस्टेंस मिल जाएगी फॉर सच इन्फॉर्मेशन विच यू कैन गैदर फॉर स्पेसिफिकली फॉर द टॉपिक्स यू आर इंटरेस्टेड इन अगेन लुक एट इट्स अ साइटेशन आपको साइटेशन बहुत मिलेंगी वॉट इज अ साइटेशन A a citation is a reference to a source used in any article, essay or book. अब आपको periodicals के अंदर आपको specially citations बहुत सारी मिलेंगी जहां से आप specifically information आप collect कर सकते हैं For this you need knowing the authors, you need knowing at times the the topics you are looking for. Let me take you uh, deeper into the word of citation. what does citation gives you how information can be provided to you through citation citation mein aapko information milegi author ki aapko article title milega journal or magazine ka pata chalega aapko kaun sa volume hai kaun sa volume number hai ye sari information citation mein milegi you even can get updated information when was it published etc etc so citation gives you a detailed information aur iske liye aapko periodical indexes jo hain wo they are very helpful wo aapko specific information regarding these mind it i would like you that as you progress for collecting information especially on different topics you must build your own database on different on different topics to is tarah se aap साइटेशन की इंफॉर्मेशन अपने पास रखे यू कैन मेक ऑथर इंडेक्सेस यू कैन मेक टॉपिक इंडेक्सेस आप जर्नल्स uh, पब्लिकेशन के बना सकते हैं इंडेक्सेस और ये दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर इफ यू रियली वांट टू बी डेवलपिंग द आर्ट ऑफ स्पीकिंग अब ये देखिए ये साइटेशन डायग्राम से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वेन आई एम टॉकिंग अबाउट citation how can you collect the information and how can you preserve the information dekhiye sabse pehle aapko uske andar article ka title nazar aa raha hai aapko phir second level ke upar authors hain citation diagram ke andar journal title hai aur dekhiye detailed information volume issue number date aur page number ye jitne periodical index aapko milenge aapko is tarike se प्रिंटेड में और आप इसी तरीके से अपना कार्ड इंडेक्स बना सकते हैं और जितना जितना आपको रेफरेंस रिसर्च से मिलेगा इवन यू कैन कीप योर ओन डेटा हेयर देखिए नीचे आखिर वॉल्यूम और इशू नंबर के ऊपर वॉल्यूम टू और इशू फाइव इंडिकेट कर रहा है ईयर ऑफ पब्लिकेशन कर रहा है किस महीने में छपा है जर्नल कितने छप रहे हैं देखिए द जर्नल वॉज पब्लिश सिक्स टाइम्स पर ईयर और कौन सा पेज है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इस तरीके से आप अपनी एक रेफरेंस लाइब्रेरी बना सकते हैं रिसर्च की माइंड इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ एन अदर सोर्स ऑफ मटेरियल रिसर्च के लिए है कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च इंजन आपको अवेलेबल है आजकल बहुत टेंडेंसी है फॉर्चुनेटली इजी एक्सेस टू इच वन ऑफ आस मगर लेट बी वॉन यू वेर एज इट हेज बिकम वेरी इजी फॉर आस बाई क्लिक ऑफ द बटन यू कैन एक्सेस एनी वेयर इन द वर्ल्ड एंड गेट द इंफॉर्मेशन वी वॉन्ट बट प्लीज बी केयरफुल लुक फॉर द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लुक फॉर द राइट इंफॉर्मेशन यू कांट जस्ट गो ऑन टू अ वेबसाइट पिक अप एन आर्टिकल रिटन बाई एनी टॉम डिक एंड हैरी on any subject and start quoting that reference and especially so i want to tell you to some of the issues which are very delicate aap jab sensitive issues ke upar logon ke sath interact kare to website se ekdam aise hi information pick karke unke references na quote kare you need to know what is the source ye bahut important hai ऑथेंटिसिटी 
of the information which you collect from the websites. Look, in library, when you go to the library, you get information. Milti hai. You know, where did the information come from? Who is the publisher? Publisher, ki, ki aap ko authenticity pata hai. Author ki aapko background pata chal sakti hai. Lekin, if I tomorrow open up my website and I start churning out information, manufacturing information, aur ma paint na shuru kar dun, and people start using that, chahe wo mein ghar baat ke usko manufacture kar raun. So be careful. Information should, it's a question of your credibility. Dekhi, uh, when I am speaking to you and I am giving any reference, and if people trust me, whatever I say, people will believe me. Speaker ke liye credibility bahut important hai. Speaker jab koi baat karta hai, log sunte hai, log yakin karte hai. Aur agar speaker, agar us is kisim ki kabhi ghalati kare, ki ghalt references ko quote kare, it is going to be a very very cross mistake. And I would advise you that whenever you pick up information from websites, Please be sure that you get the right information. Aap evaluate kare, dekhi jase slide ke upar, resources ko evaluate kare. Dekhi wo commercial hai, educational hai, organizational source hai. Agar commercial source hai, to kya maine koi apni company bana kar information aise bechni to nahi shuru karti. Educational hai, to kahan se information aa rahi hai. Inko, inki, inki, inki credentials ki, आपको ऑथेंटिसिटी आपके लिए बहुत जरूरी है मैं चाहूंगा कि आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन कहीं से पिक करें तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखें कि ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई है या कोई कमर्शियल सोर्स है या कोई एकेडमिक सोर्स है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली एवेल्युएट इंटरनेट रिसोर्सेस May jab evaluate kare to dekhi is the author identified? Us author ko koi janta hai? Ya out of the blue ek author a gaya hai? Us author ki academic background kya hai? Us ki academic history kya hai? Us ne us subject ki upar aage kitni publications ki hui hai? Aur wo jo article, wo jo information wo aapko de raha hai? Us ne us ki bibliography dekhe. Ki wo information is it is it the primary information ya aage usne aage dig out karke information evaluate the article content maine author ko evaluate bhi kiya maine content ko bhi evaluate kiya ki ye jo content hai iska source kahan se he or she must have picked up information from somewhere from some other primary source wo primary source kya hai isi wajah se articles research articles ke sath आप उनकी बिब्लियोग्राफी पे देखें और देखें उन कितने कितने बुक्स कितने पीरियोडिकल से रेफरेंसेस कोट किए हैं सो दैट विल प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट आर्टिकल आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड इज द इंफॉर्मेशन रीसेंट 50 साल पुरानी इंफॉर्मेशन आपको कहीं आर्टिकल मिल गई आप आगे जाकर लोगों से शेयर कर रहे हैं यू कैन नॉट रिस्क दैट you have to see your knowledge is updated. You cannot talk to people with obsolete knowledge. Your credibility, credentials ki baat hai. Lihaza, pick up those articles, pick up those references which are fresh, which are updated. Keep in mind, when was it updated? Because if the author is a renowned author, if the author has been writing on that subject frequently for a number of years definitely wo update karta rahega information to dekhiye ki uski information kitni purani is aapke liye zaruri hai ki aap is information ko bhi pehle identify kar le confirm kar le aur phir apni speech mein apni presentation mein usko refer kare एक और चीज बहुत जो अक्सर आपको हेल्पफुल मिलेगी वो है आप जब भी लाइब्रेरीज में जाएं तो आपको रेफरेंस लाइब्रेरियंस क्योंकि दोज आर द पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड हु आर एक्सपर्ट फॉर एंड दे आर हाइड 
for this very purpose. Librarians entirely devoted to this part, that is, they keep on collecting references. They can be very helpful to you. Library mein jaye, agar aapko kabhi indexes se fayda na ho, and you do not find the right appropriate information knowledge, go consult them. They will be very helpful. Aksar we, we overlook the importance of the librarians who have spent their lives amongst, amongst the books. So they can really help you uh, in guiding you, assisting you, that you can information mil sakti. Plan your time for the research. I have said that I have said that I have emphasis le karta hunga. Don't do anything without planning. Whatever you do, do it with a plan. Planning will make you perfect. Planning will save you from committing errors. Main aapke samne jab aata hoon, plan karke aata hoon. Main kuch likhta hoon, main plan karke likhta hoon. Main time management, manage, management bhi karta hoon. Whenever I have to write a speech, I say, I am going to devote this much time. And likewise, aapko mein aage chal ke bataunga, ke time factor would be needed to tailor your speech. So planning at every stage would be desired, would be needed. Lehaza, aap plan it. You can't afford to waste a lot of your time in research. And then you find out that you have not got anything. So plan it, and if you find it, well and good. Otherwise, maybe you have to change your uh, topic because perhaps you are not um, well versed or somewhere something is lacking. So it is important that for your research, you must plan it right from the beginning. Stay organized and build your note files. It is always helpful that when you start digging out information, when you come across periodicals, journals, various, then keep in mind ye apne information kahan se li. Because somebody could question you ki ye apne information to aap quote kar rahein, aapne kahan se li. And also let me tell you something very desirable, something even safer for you. Jab bhi koi information Aap kahi se le, please give a reference. Mere college mein aksar bache aise karte hain, ki wo inf, jab koi essay mein unko likhne ka li deta hoon, to website se information lete hain, and they just cut and paste. Hota kya hai, ki it is discovered of course, writing style mein farak pada jata hai. Other than that, they put in wrong information. And I said, is this information you have brought? They say, yes. I said, that is wrong. And then they admit, I have it. So why take a risk? Aap, as a speaker, whenever you are quoting somebody, it is safer. You quote that person that I came across this information from such and such journal, such and such periodical, and this author has written this thing. So if that is wrong, the onus is not on you. Responsibility is not on you. So it's safer that why take a risk of giving somebody else information and bearing the brunt of providing wrong information. So, aap apne aap ko shuru se jab research kare, organize kare, aur jo data, jo information yaha mil rahi hai. Yes, mene aap ko kaha ke wo cards banaye, title, author, kaha, kaun sa periodical, publication kya, is tarah se aap information cards aap rakhe. Very helpful. So that if you have to refer back to the information you have collected, you can always find the original source. If if you are disorganized, you will be confused. Ki information se li so right from the start, jawab information collect kare, please keep this thing in mind that isko har isko pin down kar le, uh, clearly ki aapne ye information kahan se collect ki hai. Finally, you must narrow down refine your research topic because time period geographic region 
or country or particular aspect are very important. Many a topic ke upar, let's say youth of tomorrow pe many speech deni. To youth of tomorrow mere liye kis youth ki baat kar raha hu? Main apne youth ki baat kar raha hu? Main western countries ki kar raha hu? Main apne faith ki baat kar raha hu? To isko main shuru mein hi focus kar lo ki main kis geographic region ke youth ki baat kar raha hu? Main कौन से मुल्क की बात कर रहा हूं और मैं उन यूथ के किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं तो मुझे अपनी रिसर्च को नैरो डाउन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है आप शुरू से ही अपना अगर फोकस्ड रिसर्च रखेंगे तो यू विल बी ओनली पिकिंग अप इंफॉर्मेशन दैट इज डिजायर्ड एंड दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द पीपल इन द फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम जो कि आपको अवेलेबल है तो इट इज बेटर कीप इन माइंड कि आपकी रिसर्च का दायरा आप कितना वसी करना चाहते हैं बिकॉज माइंड इट वंस यू गो इन टू रिसर्च यू विल गेट लॉस्ट एंड योर माइंड विल बी टोटली कंफ्यूज यू नीड टू बी फोकस मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ फोकस्ड एक टॉपिक के ऊपर आपने डेटा कलेक्शन में कैसे अपने आप को फोकस करना है ऑलवेज a uh, special way of keeping yourself for what you want to achieve so likewise i would say when you go in for researching on your topic aap pehle se parameters determine kar lijiye ki aapne kis depth mein jaakar kitni uh, information collect karni hai kis area ke liye karni hai if i want to talk to on a, on a subject like my youth of my country then i I need not unlisten until I want to compare it with other cultures and countries. मेरे आने वाले लेक्चर्स में अब मैं फर्दर आपको ये बताऊंगा कि आपने टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपने कैसे अपनी स्पीच को डेवलप करना है इमीडिएट मेरा इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा थीसिस डेवलपमेंट पे क्योंकि आई विल tell you how to contain collecting information formatting information on the topic you have now selected aapne ab topic bhi select kar liya aapne research bhi kar li aap pas bahut data aa gaya ek aur cheez batata chalu ki agar aapne se 8 ya 10 minute ki kahi presentation ya speech karni to koshish kijiye कि आपके पास आधे घंटे का डाटा हो हु नोज दैट इफ यू आर इन अ पोजिशन टू गैदर अनफ डाटा नाउ इट कुड बी हेल्पफुल फॉर टुमारो एंड फॉर द टाइम्स टू कम सो डाटा कलेक्शन जितनी ज्यादा कर लेंगे इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर तो उस डाटा की कलेक्शन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसकी थीसिस डेवलपमेंट ताकि मैं कंटेन आपको कर दूं और उस डाटा में से आप ड्रिफ्ट ना करें और जो भी आठ और दस मिनट की स्पीच है वो टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस इंटरेस्ट होगी अगले लेक्चर्स में मैं आप पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ टू स्टार्ट मेकिंग अ प्रेजेंटेशन वर्चुअली यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ स्पीकर और उसके लिए ये जरूरी है कि आप अभी से अपने आप को तैयार कर लें अनफॉर्चुनेटली आई डो नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद यू ओनली वॉट आई कैन डू इज आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू आई विल बी गाइडिंग यू बट विल बी फॉर यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट अमंग्स द कम्युनिटी यू लेव इन मेरा अब नेक्स्ट चंद लेक्चर्स में फोकस होगा to format the speech aapne speech ko jis tarike se ek tailor kapde ko kaat ke aapke jism ke mutabik kar deta hai maine ab aapko ek art sikhana hai ki aapke paas researched material hai aapke paas topic hai now how are going you are going to shape it according to the desire of the audience this is going to be 
the art you will develop lekin uske liye zaruri hai ki un sab cheezon ko aap abhi se practice kare jo maine pichle lectures mein batayi main bar bar in cheezon ko isliye repeat kar raha hu ki aap you do not overlook you do not forget the importance of those things those things now would be more important more applicable especially when i will be telling you how to act from the podium how to stand and how to in involve yourself how to interact with the audience so please aap mere pichle lectures ko review kare and remember those things which i have emphasized the use of the words choice of the words selection of the sentences selection of the subject selection of the um, the theme and all those things which would be required in the construction of the content and then the delivery those things which are a part of the non verbal communication and those which are verbal in sari cheezon ko aap zehen mein rakhiye aaj jo specially maine lecture ke andar focus kiya hai please usko dobara gaur kare yaad kare and last lecture particularly jiske andar ke audience analysis ka maine bahut depth mein aapke sath zikr kiya main chahunga ki aap apni stage fright ko apni speech anxiety ko खत्म करने के लिए अपने लेवल के ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स में या जहां कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अपने आप को इस प्रोसेस में डालें माइंड इट देर इज नो शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं नो मैटर हाउ हाउ मच थ्रेटिकल नॉलेज यू हैव अनलेस एंडल यू पुट इट इन प्रैक्टिस जब तक आप उस, उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको उसके उसकी उसकी फील नहीं मिलेगी देखिए हमें वी नेवर अंडरस्टैंड वी कैन नेवर फील द हीट ऑफ द फायर अनलेस वी हैव आर फिंगर्स बर्न सो लाइकवाइज आपको इस प्रोसेस में अपने आप को ढालना पड़ेगा आपको स्पीच प्रोसेस में आपने आपको डालना पड़ेगा तो आई वुड एडवाइज यू आई वुड एनकरेज यू दैट आप यू मस्टर अप योर करेज एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल छोटे छोटे जहां भी आपको मौाक़े मिले जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले आप इन योर स्मॉल कम्युनिटी इन विद योर फैमिली इंटरेक्ट एंड टॉक टू दैम बिकॉज टॉकिंग टू पीपल टॉकिंग टू योर फैमिली टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स आप यू विल प्रैक्टिस योर आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड देन वॉट यू विल डू इज that you will start refreshing refreshing in your memory those things which i have been telling you in my lectures so please from today onwards what i would advise you is that please do it immediately logon ke sath interact kare practice kare and apne aap mein confidence paida kare ki aap wo jo fear hai stage ka logon ka fear hai उसको ओवरकम करें बिकॉज ये रिहर्सल रिहर्सल कॉन्टिन्यूस रिहर्सल के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा स्पीच पब्लिक स्पीच इज समथिंग यू कैन नॉट लर्न सिटिंग एट होम दिस इज ओनली वेन यू इंटरेक्ट विद पीपल इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप स्पेशली नॉन वर्बल क्यूज पे प्रैक्टिस करें आप एंड ऑल्सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लैंग्वेज की मास्टरी करें मैंने आपको याद है कहा था कि वोकेबलरी अपनी बिल्डअप करें बिकॉज जब तक आपके पास वर्ड्स का एमिनेशन नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू फाइट द वॉर दिस इज एक्टली लाइक फाइट योर वॉर एंड वर्ड्स आर एन एमिनेशन दे आर दे आर द टूल विद विच यू लाइक टू डिफेंड योर सेल्फ लाइक टू इंटरेक्ट विद विद पीपल सो बिल्ट अप योर वोकेबलरी लर्न द टेक्निक्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग this is what i would like you and finally today i'll sum up my lecture by saying that start going into the research experience 
and pick up some topics, any topic uh, on which you would like to make a very short speech or uh, is exercise mein se guzre. Dekhiye aur mujhe feedback dijiye if you find some problems in uh, collecting the relevant data on certain topics, please write to me, write it uh, through the virtual university. I'll be very happy to help you, to guide you and uh, inshallah in future I believe that you will be an excellent speaker, you will uh, improve your abilities to write as well as to speak. Thank you very much. Inshallah, next lecture mein main aapko is speech ke baare mein eh, tafsilan bataunga ki speech ko kaise construct karna hai, phir speech ki hum delivery pe baat karenge aur uh, is speech ke dusre aspects pe. I hope you enjoyed my lecture today. I'll see you again uh, in my next lecture. Khuda Hafiz.